不讲废话，全程干货，学会这几个人人都能学会的手法，让你手上的灵敏莱欧保底提升 30% 的输出。首先，我们都知道莱欧斯利的一文战绩可以打出四文完整的普攻，十级普攻总倍率 2,680 比同事战绩启动普攻输出的肖攻倍率确实要高不少。但由于莱欧的普攻遵循计时器挂冰，会在普攻一四段打出融化，而恰巧这两段是倍率比较低的，按照正常的流程输出，总感觉伤害不太够。有没有办法修改普攻融化的段数呢？当然有，我之前就讲过一遍，现在再讲一遍，只需要在开启战机之前先普攻一下，然后就是正常输出。可以看到融化的段数变成了三五段，正好是倍率最高的两段。通过这个手法还是能获得一定提升的。而这个差距会随着你念度的提升越来越大。正当我以为这样莱欧的输出就能非常高时，嗯、呃，总感觉还差点意思。于是我将目光移到了重击上。重击属于独立附着，可以做到百分之百的融化。而且我还惊喜地发现，莱欧拥有全角色名列前茅的重击倍率。尝试过各种衔接重击的输出方式，我最终发现3 A 重是输出效率最高且最合理的方式，舍弃掉前后摇严重的四五段。保留出拳迅速的前三段，甚至同时保留了第三段普攻的融化率。三次闲动被动也刚好点满猎人套，能够满 buff 打出后续的重击。在不考虑强化重击的情况下，实战通过卡肉一轮战绩是刚好能够打出六次三 A 中的。一切都是那么天衣无缝，莱欧和三是真的有缘啊！他是风蛋的第三位 UP 角色，日配声优配过三桥，不愧是叫莱欧 three。而这个时候，总倍率来到了惊人的 3,696.6 相比之前的无脑普攻，倍率提升高达 37% 且拥有更快的出伤速度。这还是在没有考虑强化重击的情况下，这是什么概念？大部分角色的关键命作提升也就百分之二三十，而莱欧斯利安仅仅靠手法就能获得如此巨大的提升。操作难度相对也不高，只需要稍微提升一下熟练度。因为实战会有卡肉，所以我推荐大家在蒙德城的这个火把练习手感，稍微练几分钟就能投入实战了。但是呢，这里可能会有人问，我一文打出六个重击，体力条件低了怎么办？确实，六轮重击后，如果期间没有打出任何一个不消耗体力的强化重击，莱欧此时的体力条是见底的，可能会面临和地面胡桃一样缺少体力闪避伤害或者追击敌人的窘境。那么还有没有办法解决这个问题呢？其实到这里，大家可以自己思考一下。我前面讲到了两种手法，一种是通过调整计时器，使倍率高的普攻打出融化；而另一种则是通过频繁的重击，提高打桩输出。如果把这两种输出方式结合。第一轮普攻打完，最后再接上一个重击，后续就是正常的三 A 重。注意，这里怪物头上的火消失了，我们可以通过打出第四段普攻，再次挂上火，后续就是正常的输出。可以发现伤害依旧很高，而且打完之后还有剩余的体力。再一次发现新大陆，这一套连招的总倍率高达 3,380.1 相比三 A 重虽然低了一点，但换来了更高的容错率。这样一来，通过我的研究，白欧拥有三套拳法。第一套入门级别，通过调整节奏，让更高倍率的拳头打出融化。第二套属于进阶级别，通过消耗体力来提升出拳速度，且拳法更加凌厉。第三套结合一二套，适当减少攻击性，换取追击、闪躲的体力，战斗中更加灵活。那么，整个队伍的操作手法，库马好兄弟给我披上战衣，小草神为擂台打好聚光灯。班尼特点赞建造擂台，最后拳击手上场与敌人展开搏斗。这样一来，仅两金的融化队拥有了同级别的顶级打桩输出。什么？你说这伤害太低了？啊，拳击手好像忘记带拳套了。そ至于深渊实战，大家可以去看这个视频。不可否认，这个配对缺陷还是有不少，但不要忘记，莱欧最擅长的就是依靠多样的配对解决各种问题
，一眼看去，配对繁多且成本较低，玩法多样的同时，强度也合格。只可惜前一个卡池的水文王太过于耀眼，只能说。如果你喜欢操作，莱欧是一个可以通过手法大幅度提高输出上限的角色，且越玩越上瘾。最后，希望我这个视频能帮到各位，莱欧这个角色各方面都值得我去深究。所以带来这期视频，如果能帮到你，也不要忘记给我的视频点一个三连。那好吧，我们下一期再见。白先生，但是也必须正视他的优缺点。目前白先生对于大部分配对不吃必需品，原始紧张完全可以选择跳过。好啦，这期视频就到这里啦，要谢谢七七吗？上一次我完成了李月地区的大部分世界任务，并过完了李月主线。在活动快要结束的时候，干到了凯子哥的皮肤和一直来一拉，冒险等级到达三十。那好，四点零版本零特挑战第五到七天启动。稍后的第一件事，每日委托，在秋秋人营地帮艾宁他爸抢了个木桩，我预感第二天就会刷到艾宁了。到了三十级，当然要去挑战一下精灵的奖励副本。寒冰变身，别担心，起舞吧，拿下！
往返自然。获得了新皮肤，感觉战斗起来也更加得心应手了。拍照活动只剩最后一天了，顺路把残云的神像给开了。活动的最后关头耗到了陨石，因为这天是周日，所以我刷了一下武器材料，把西风剑也拉到了六十级，继续做主线任务。接下来该去到期了。什么？你敢待在墙角？那就施满风主上千倍率的大招吧！主线和水声音守护战斗，你可是被我的神克外星克死了啊！把他逼到墙角，再利用风主大招独特的染色机制冰封破盾，很快就将水石头给击败了。任务途中遇到了这三兄弟，公主破盾还是蛮快的。从这里可以直接飞到北斗船上。一只岩丘丘王闯进了南十字武斗大会，在场的人却无动于衷。感谢你们两个把他拖住了。这就是主角的实力吗？高达五千多的攻击力，轻松击败对手。终于到达到期了，永恒的国度。先把神像给开了。任务途中第一次遇到道奇本土的元魔，也服中和海乱鬼，明显比蒙德里月的秋秋人要肉多了。祭奠石解谜，把他们全部连起来就可以了。荒海有许多小无相铁、啊，怎么居然还有躺在墙角的元魔？看不起我一生要强的人是吧？夫妻俩看海是吧？这就送你们上路。两个螺旋丸秒了，有什么好说的？将风主大招的威力发挥到极致，直接秒杀这群野夫众。现在我的伤害在到期还是能打的。好了，该接着做到期主线了。我是神力凌华的狗，小公，将军大人，快把我祭进神像。一脸阵容，神鹤万星大战雷定将军。你想没收我的神之眼，可是我并没有神之眼啊！算了，这次就放你一马，下次见面我会再搓一个螺旋丸。我是谁？你不要让我做饭了。他第二天果然刷到了艾宁，我开荒不用雷泽，但是做委托应该可以用吧？刷爆元素，给班尼特准备材料，出了金通头，给爷天地装上，凑齐了三金通，再给巴巴拉装上四教官。触发冻结反应后，爷的金通高达五百多，破散的伤害更高了。李月的肉中小宝基本上扛不住我一套，再把宝钻归你给做了。水友们可真是太热情了，我收集神童，他们也来帮忙。把延伸像升满了，接下来去做升满延伸像才能做的事件任务，近视九柱。这里的火阵力十 buff， 太克制我的神鹤万星了，会周期性出现冻不住的情况。随着世界等级的提升，已经感觉到有点乏力了。获得了一个五星圣遗物，宗室的花。不过词条不怎么样，留着以后当狗粮吧。把金石九柱的战利品卖给离月港的伯莱，他会给你五个心跳墙。继续到到期，开启长期任务。大被误语，一个挑战开出了三个雷球王，可是我带的是 T 零阵容神鹤万星啊！消失吧！只要能被冻住，即使是神，我也杀给你看。这里面确实阴间，要不断拾取雷种子保护自己。来到八运岛，这雨天里冰冻的力量会更强吧？供奉一下神鹰树，然后再抽一下常驻，出了个托马，也许对我有用，不过现在还不急，回去接着做到期主线。接下来会有一场恶战，不知道我的神鹤万星还能不能力挽狂澜。希望你能认识到你我之间的差距。差距确实很大，女士的冰抗太高了，我的神鹤万星打得有点艰难。还有巴巴拉帮他打永动，不过第一形态比较脆，还是打得比较快的。第二形态这么大的体积，还没有冰抗，而且你还主动往墙边靠。雷神一刀就将女士劈得灰都不剩。不过你还记得吗？你还欠我一个螺旋丸，在万千愿望的加持下，轻松打败了雷神。到期主线告一段落，要抓紧时间积攒原石了。开始。
断绝深仇。刚才展示的平民优拉阵容，大家觉得如何呢？大家好，我是七七，我是僵尸，也是七七。作为无论单次伤害还是复刻周期，都在熬大数字的女人，优拉无疑是备受关注的。这期视频，七七会毫无保留的教会你玩优拉，全是干货，不容错过。优拉的定位是一名物理主 C， 主要伤害构成是误伤，火攻进行五段优雅的挥砍攻击，倍率非常高，为大剑角色第一。被刀的时候会脸红啊！哎呀，你脸红了。普攻作为优拉的主要输出方式之一，有两点需要注意一下。第一，因为普攻第五段前腰比较严重，所以实战追求效率一般是砍到第四段然后闪避，以此循环输出。如果不太熟练，可以多加练习，找到最适合自己的手感。第二，众所周知，大剑角色拥有很强的血刃能力。但是优拉却没有，所以优拉在面对一些比较灵活的原模的时候，很容易丢伤害。短按战技造成冰伤，并获得一层冷酷之心被动。冷酷之心会让优拉变硬，就是提高防御力和抗打断能力啦。短按战技造成冰伤，并消耗掉所有冷酷之心，降低周围敌人的冰抗和物抗。每消耗一层冷酷之心，还会额外造成一次冰伤。我们可以根据优拉头顶的标记和披风来判定当前拥有多少层被动。解锁固有天赋后，若一次性消耗了两层被动，还会额外造成一次物理伤害。注意，这个伤害相当于大招伤害啊，而且倍率也与大招等级挂钩。大招尿女甩头，并召唤一个持续七秒的小宝剑。这期间，优拉的所有攻击都会给小宝剑充能，最后变成。这段时间内，优拉获得绝对的霸体，因为优拉的大招倍率非常高，所以玩好优拉的关键就是如何让大招堆叠更多的层数。我们找到坤坤老师，开始连招教学。先战绩，然后接大招。因为天赋的缘故，现在优拉是拥有两层冷酷之心的。接着普攻四段，然后长按战绩取消普攻后摇，继续普攻直到大招爆炸。当然，你选择在释放大招后直接长按战绩也是可以的，而且总伤害和前一套连招差不多。大家根据自己的手感来选择适当的连招。天赋加点，因为是主 C， 所以在你天赋拉到六级之前，雨露均沾全部都点一遍。点到六级之后，优先点大招，其次普攻，最后点战绩。适应物的选择上，最优选是四苍白，其次二苍白二骑士，再其次就是各类混搭。主次调选择双爆头，攻击杀，无伤悲。副次调双爆大鱼，等于大攻击大鱼充能，充能一定要堆到一百二以上。不同程度的面板要求是这样的。武器的选择上，我将武器分为了四个档位。首先是最强一档，维海信喵和松赖这两把武器差距不大，都是优拉伤害最高的武器。接着就是强力档，以狼墨、赤骨剑和天空之傲为代表。这些武器各有优缺点，比如狼墨触发被动条件苛刻，赤骨剑需要长期保持被动，天空之傲伤害低但是充能快，武功需要绑定护盾。再往后就是中等榜，低金的赤骨剑和低金的恶玩玩，以及黑眼斩刀。最后就是没得选榜，雪藏、咸鱼和古华这些武器，大家可以根据自己的情况选择。等一下，千万千万不要换新会武器，性价比非常低。配对上，在这个环境，优拉基本上分为两种配对思路。第一种是以直伤为主的守旧派，答应我，二号位一定要带罗莎莉亚，携带西风枪的罗莎莉亚给优拉充能非常猛，而且罗莎莉亚的机动性非常高，可以实现快速转火。天赋配合双兵共鸣，最多提升百分之三十的暴击。优拉没有罗莎莉亚，就好比中美鲁西没了。七七没有你们。然后三号位带后台雷触发超导反应，最优选是雷神、雷主、北斗或者小艾米也可以。四号位选择增伤或者。生存位追求高伤害就带班尼特，追求安逸就带钟离。等一下，为什么不带米卡呢？他不是优拉的专辅吗？问得好！首先我们要知道，米卡绝对不是优拉的专辅。米卡如果要进优拉队，有以下问题：第一，铲球效率，米卡是五秒钟四个球，和罗莎尼亚六秒钟铲三个球，效率是完全不能比的。在充能压力非常大的优拉队，米卡如果要入队，一般是换不走罗莎尼亚的。第二，增伤能力，米卡在满面之前，仅能给优拉提供对于大剑角色来说非常鸡肋的攻速，以及最多百分之四十的误伤。满面前的米卡，增伤能力是完全比不过班尼特的。我们再来做一个简单的对比，现在优拉这个大招是没有叠层的，提前切人结束大招，记住这个伤害，然后试一下米卡的增伤，这个数字是不是和刚刚一样啊？
，我们再试试班尼特。这回伤害倒是变高了。这三组对比可以看到，米卡的增伤它只能对前台角色生效，如果优拉的大招提前下场是吃不到这个增伤效果的。包括米卡六命的爆伤，综上所述，米卡可以作为被选入队，但不会是首选的队友。至于优拉真正的队友，还是再等等吧。原来是这样，那七七来说，第二种配对是以混上为主的维新派，其实就是优拉当草星球的驾驶员啦。这个配对的优拉甚至最优武器是天空之鳌，其次是西风大剑，青春无极限，圣遗物甚至可以带四绝缘。实战主要通过优拉较强的单人能力撑起前台输出，以及后台源源不断的超绽放输出，算是优拉性价比最高的配对啦。但是草星九三个人就可以乱杀了，还带个优拉干什么？主要是带优拉玩嘛。呃，好像也没错。这期视频是讲尤拉的，那接下来再看一下尤拉的命作吧。一命给尤拉提升至多十八秒的百分之三十的误伤，相当于自带一个非满命的米卡，有提升但不多。二命时长按战绩的 CD 和短按相同，也就尤拉单通的时候用的多。三命大招等级加三，四命对一半血以下的敌人造成的伤害增加，提升也很一般。五命战绩等级加三，六命这位更是重量级，直接让尤拉成了永远不会被超过的核爆女王。但是尤拉最核心的缺点，直到满命都没有解决，因为命。做全是加伤害，所以我个人认为，虽然优拉命做提升非常大，但是买命的优拉同向对比其实并不算很强，仅推荐优拉真爱党以及喜欢大数字的玩家抽取。最后，我用优拉经典的配对尝试打一下这期深渊，看看效果怎么样。开决心冲到水测画面前，队友开始上 buff， 草测画一爪子把班尼特打出来一个屁，优拉开大开始输出。开大的尤拉是霸体，完全不需圣海兽。水策划不停的扭着小蛮腰，把尤拉挤出了班尼特的圈。还好我在大招结束前回到圈内，四十八万，如果刚刚点满了大招，应该能超过五十万吧。雷神胸口拔刀开始充能，灵敏雷神的单人伤害还是比较低的，等着策划下蛋。嗯、再上一次 buff 解决掉第一波。不开大的优拉，光靠普攻真的太迟钝了。冲下能，我莎尼亚充能非常快。哎呦，被撅飞了！被策划挤的视角都乱了。策划太能跑了，优拉面对这种比较灵活的原模，真的很难受。只炸到了水策划，四十三万，这个豹子还在后面看戏。最终是一分三十三秒解决了上半一般的速度吧，但这其中包罗了许多优拉的问题。第一，优拉的普攻非常的笨重，而且优拉的普攻距离比较短，在面对一些比较灵活的原模会比较难受。第二，优拉的轴还是比较长的，而且大招耗能非常高，优拉自己铲球比较少，如果你的整体练度没上去，可能会玩的比较卡手。第三是这段战斗中没有体现出来的，就是优拉这个配对的养成成本其实是比较高的。至于优拉的优点，第一，大招爆发非常高，而且优拉的整体 DPS 不算低。第二，优拉是误伤大剑，普攻伤害还算可观，收尾能力比较强。所以最后，我根据自己的理解给出平民优拉的抽取建议。目前不建议任何人以强度为目的去抽取优拉。优拉真正崛起的时候，是他真正的专辅出现的时候。好了，这期视频就到这里了，希望看过之后对你有所帮助。你的支持就是我更新的最大动力。以后我还会更新其他角色的攻略，大家就拭目以待吧。好了，我是七七，我们下次再见。我们下次再见。我倒下。听有点疼。听有点。平民对群天花板，守门圣女，尼禄攻略，这个视频七七教会大家，尼禄的定位和其他角色不太一样，在释放完四段战绩后，尼禄能升级全队的原绽放反应，变成专属于自己的逆绽放。逆绽放相比普通的种子，具有伤害更高、爆炸速度更快、范围更大的优势。但同时也限制了对五指能加入水草角色，所以主打绽放反应的尼禄是不用升级天赋的。
射遗物的选择更是简单粗暴，只用堆叠生命值就行了。无论是散套，还是二千岩二花海都行。花神套刷取性价比低，没必要专门刷取。武器的选择更是随意，转武最优选。其他武器效果都差不多，围绕生命值和精通选择就行了。这就是种门圣女的包容性吗？生命值需求是这样的，这里有一点七七还要再次提醒一下，参与草反应的角色一定要拉到九十级，等级对草反应伤害影响很大。配对方面，虽然泥路限制了水草属性，但是几乎目前所有水草角色都能加入泥路队，根据不同环境选择不同的角色。这也算一种配对灵活性吧。命座上，尼禄灵命完全体，一二命有提升，但没必要强抽，是不可多得的平民战士。总之，如果你被圣遗物出货率折磨过，又想快速打满深渊，尼禄是非常值得抽取的。要谢谢琪琪吗？视频绝对能学到你不知道的东西。通过这几天的体验，纳维给我的感觉就是，作为一名前台主 C， 他拥有最纯粹的输出能力，无论是强度还是机制都是无可挑剔的。玩起来有一种游刃有余、唯我独尊的感觉，完全符合水龙王的身份。首先了解一下纳维的核心机制：长按普攻可以蓄力，四秒钟后发射冲击波，冲击波持续三秒，造成总计八段伤害，期间会自扣血量，最多扣除百分之四十八的最大生命值。挂水少女遵循计时器，也就是第一、四、七段会分别挂一次弱水。漂浮过河，范围超大，贯穿护盾，可以穿墙，能够对空，甚至能躲避一些原模的攻击。强者处处是惊喜啊！战绩和大招都是造成范围水伤，重点是会分别产生水滴，战绩命中生成三颗，大招直接生成六颗，水滴会保留十五秒钟。蓄力的时候，如果周围有水滴，就会自动吸附水滴，减少蓄力时间，并回复生命值，最多吸附三颗秒射。由此可以看出，纳维的输出非常灵活，既能战绩启动打短轴输出，也能大招启动打长轴输出。上一个如此灵活的主 C 还是艾尔海森。再看天赋，只要队伍里触发和水有关的反应，就能给纳维的重击增伤。经过测试，这个增伤属于高贵的独立城区，是实打实的百分之十到百分之六十的提升。所以纳维配对尽量凑齐四元素来触发不同的水反应。另一个天赋鼓励纳维携带奶妈，维持高血量，伤害就越高，但是影响不大。纳维本身自奶能力就很强，天赋加点，优先点普攻，优先给普攻一个皇冠，战绩和大招就随意了，反正伤害占比也不高。圣遗物最优选四主影，因为纳维独特的扣血机制，基本上能做到百分之三十六的暴击全覆盖。其次，四水套各种二加二搭配都是下维选择。主次条选择双爆头、生命杀、水伤杯或者生命杯。经过测试，水伤杯和生命杯差不多。而且我在梦里看到某个歌姬能够提供巨额增伤，未来的生命杯可能会更强。副次条双爆大于等于大生命，充能也非常重要，因为纳维需要开大，保证最高的输出，所以建议副次条尽量挖百分之三十的充能。武器最优选专我，集伤害与循环于一体。四选新月卡法器，但是战场十秒钟特效就会消失，实战会有一定限制，但先别急，等一下我教大家一个解除限制的办法。剩下的武器里面，我仅推荐大家使用锻造武器试作金破以及这个版本会送的活动法器，这两把武器有一定的循环能力，且伤害相对还行。其余武器四凤原点可以弥补一定的暴击，但是特效根本就吃不完全。流浪约章仅有三分之一的概率赌中有用的属性，伤害极其的不稳定，其余的武器呢就均不推荐了。由于天赋的存在。配对优先凑齐四元素，第一选择能够触发封套减抗的角色，首选万叶，然后需要一名提供抗打断的角色，首选钟离，最后我推荐小艾米及后台输出和铲球于一体，能稍微缓解纳维莱特的充能压力。当然，如果你没有万叶，用温迪、砂糖、尼尼特都是可以代替的，而抗打断位莱伊拉、猫猫也是不错的选择。当然，你让纳维进蒸发队
、绽放队、永动队也不是不能玩，只是操作可能会有点变形。最后，我作为一名林克挑战主播，强烈推荐新手用这个配对。三名队友目前都能轻松获得，因为尼尼特的强嘲讽，即使队伍没有抗打断，在面对非 BOSS 时也能有不错的生存能力。那维配合草主残种，再配合尼尼特独特的机制，开大优先燃雷，以便触发超绽放反应，这个阵容能打出非常优秀的效果，简直是新手开荒首选配对。接下来就是小技巧时间，大家上手后应该都知道，那维蓄力射击前后摇非常严重，实战呢难免会拖延输出时间，那就得提到这个有手就行的技巧了。在吸收水滴秒射之前，迅速按住普攻，然后再迅速松手，你会发现前摇时间变得很短，熟练掌握之后，能够大幅度减少无效的输出时间。大家可以再试用你熟悉手感，非常简单的。嗯，我几分钟就学会了这个技巧。掌握这个技巧后，提升堪比一个命作。而且就和刚刚提到的一样，如果你是大约卡玩家，按照正常的连招开大加上重金两次，是必定会战场超过十秒钟的。而掌握这个手法之后，能够在十秒内完整打完一个大招加上两个重击，甚至还能补一个战绩，提升真的是非常巨大。强烈建议那维玩家掌握这个技巧。然后是命作，那维是新时代的命作战神，一命提升极其巨大，直接提供一层天赋，可以多带水系队友凑双水以及充能，且重击期间获得雷神同款霸体效果，及生存、充能、输出各方面于一体。二命稳定提供爆伤，但实际上提升一般。三命普攻加三提升可观，四命为六命做铺垫，六命化身完全之龙，按住左键即可射杀一切，射程之内即是正义。总结，纳维是新时代的强力主 C， 身上几乎囊括了主 C 的一切优点，灵命强度就很高，一命称得上超模，非常推荐缺主 C 的玩家抽取。但由于水神在即，我推荐不同预算的玩家按照这个顺序抽取。好了，希望这个视频能让你学到东西，我们下期再见。